Welcome to yet another fresh and amazing episode of Filmy Bazaar. An ultimate entertainment updates from movies. Now, my gift sponsor is the Cuties Nighties. Pina? Reha Wedding Center Thalasheri is the gift sponsor. Pina, two gift cards. So, in the Filmy Bazaar, we have a segment. Okay, a special segment. Pina, we all are watching a few movies. A few theaters have been released. Pina, we all are watching. That is two cinemas. Okay. Korey naal ke shesh vana. One naal ke into thane two cinemas. Two theaters have been released. That is Prayado. Idi. Idi. So, we have two cinemas. Jaisuriya. Jaisuriya movies. We have two cinemas. 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 We have two preparations and hard working. So, we have two cinemas. 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 Idi. Inspector Dhanu. Dhanu. Film is a mass entertainer. Peri kekam kekum bo idin orang ini nene gel cila bo anda beri bo. Pasha angan itu mila. Cinema awasi perlu nuri fighto matra izin melu lu. Awal dua kali. Pasha full length humour film an. Adz cila bo trailer ini ni perhati ke malu lu ke cila bo itu full fight film an orang tak tony terang. Unu mila. Adz unu anu beri nado mass entertainer an. Anu beri. Karena Tamil cinema lekang ini ni terkorai short zoom build up um karya ngalum awisyo cinema maya karya ngalakan dah bo. Pasha malay ada tu lu nuri try izin muka. Enam anu sajite ya kita agir. Apa anggane putih seni malah dah waktu awak ni, saya ni mager ikut nuond, anggane ni ana ini lek ye, itu perlu nol. Ini ni skrip tu baru ni, saya ni mager action film ari kim, anggane tu ruwau ta action film ari kim, saya ni kecik ayam betul, nala karya ni aku doubt an dah ari nol. Karena kahal ni perlu problem awi. Orang seni mungkin kahal ni, ina udin nado pati bahan. Perhati jadi fighter kelas seni malah ni. Apa aduh nol ana diem fighter kelas seni malah ni je. Tapi pakshe, ini kerja ni perhati kim full fun film, ada nado ruh kerja ni fighter. Indo ni je am Inspector Dawud Ibrahim catchy title, nalar resegera maya itu kada, visusinya maya kada. Apa Indo ni je am Indo tu ni, angin ya na itu je Indo. Saji tu yahia na orang ina, orang baksha pere, nung kat terapi juga ni dah orang ni lembah, ala kanda manusia lah, actor ni gudi ana. Baksha orang manusia uru gan director ni, ina la kari misi ni maya, parni orang ni pertama manusia lah, baksha ini duduk tunggu ni kari ni pertama kira orang manusia lah itu uru Malayala itu gembira stylish film yang lain cahaya macam mana, satu sambidaya yang dah niaga sahaja tu. Dawud Ibrahim, satu Muslim guru betul itu bawa, satu satu payinan. Kalau jadi kita tu tu polis officer awal ramai na agri hece lah, satu cerpa kaya. Tanda dua isilah, miring dua isilah, lima tujuh isilah, kalau polis officer awal ramai itu matra mana sila agri orang dah ramai. Adakah kami ippo, awal satu megalai lah. First posting, apadikshi dama itu lah, urus tarat tarat. Awal ramai itu ikat ayat. Bisite tu langgan tu. Pinnya tu enggora ke kata valer itu enggora ke resikara mai kundu tu tu nalla dana. Ini charchi itu kerana ini kau kudel reveal ni ni tu patah ni lah. Ini ceri kim bahingar naiga pradhani ulah sinema ni lah. Paksa naiga kip pradhani ulah sinema ni lah. Atre yer ilengil kudi. Korsche beri nolol korsche sequence ni lah cibeda beri nolol. Paksa illa bahang laga adi gembira mai tu daniel lah cibeda perform cie dat lah. Susu sudhi bawat mengerti tenne cibeda ada pala area lah performance um. Even algal ke kan datu boleh. Eni king ni tu friendan dia ni nengil. Elingi itu boleh turu kamu juga undai orang ini, itu boleh turu bahari undai orang ini. Nak tuh mana ridiil, visus pikin dia ridiil, tenyer anak kuti abinai cerita. Adanya sesam, tamal sinema lekap boleh abinai. Jadi windum ideal ke abandu. Ina tu, enna adisi seperti turu sambo ni jenis orang acting skill of obviously, ni aku andu dengi ana. Soil level, so soil level. Ini leh turu fight sequence ni. Aduh, bayangkara flexible itu dengi ana. Siapa tu kai garin cerita. Ni aku ni nyeti pilih dia. Ini kini itu boleh, nanti cerita yang baju. Enam lah tuh anak lekun dia ana. Bagi rasa, bagi dedicated lah itu lah actors aja. Siapa tu? Siapa tu? Maatra lepel lah actors semalam, satu, entah apa ya, orang orang brilliant itu perform je na, algal itu, tu ni tu. Orang kata apa, terus marah nyuun deh na je na itu tu ni tu. Siapa tu? Orang orang flexible itu lah actors aja, ni kaya reyer tu. Apa pinnya risk dekan, ager hamul lah, arkum challenging itu lah kata apa, terang le je yang betul. Apa terus je tu risk dekan betul tu actors aja na, tu ni tu. Ado orang ni ide sinema lah, kata sahaja tu barangnya perdeh kim, cerita ni ada hero ni tu, ini nama kita ni kan manusia ni options tu barangnya perdeh kim, of course, siwa tu mana ari kim, itu barangnya, angin siwa tu ni beli cuci barangnya, siwa tu get talk barangnya. Mana puru ni tu, ni an terang ni tu, ni kalau ni terang ni tu sinema ni mana ini paraya. Sahaja tu ni orang ni idea bounce si tu ni perdeh kim, ah, ado ini kita je yang betul. Enam lori cinta ni kira ni, tapi ni ingat tu sinema ada bahagia ke aite la ni aku, full banyak masal, uru iparan itu boleh, nama kita Tamil sinema ni matra, polis tu orang bandar agam berdiri back itu one day one karangga, apa, ini angan tu sinema je, ni tu banyak agam ni aku, aduh Malaysia ni, entah apa ya, 
സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ റയർ ആയിട്ടല്ലേയുള്ളൂ കാരണം അവിശ്വസനീയമായ സംഭവം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഒരു മാസ് ഫിലിം എന്നുള്ള രീതിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് എത്രമാത്രമാണ് ആ സിനിമയിലുള്ള പ്രാധാന്യം അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസുകൾ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സിനിമ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 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 ഭാഗത്ത് പോലും ഞാൻ സജഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് തരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ തിഗിരി ആയിക്കോട്ടെ യോബൻ്റെ പുസ്തകം ആയിക്കോട്ടെ ആടായിക്കോട്ടെ സൂസു ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ പ്രേതം പോലും കഥ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒരാളുടേത് ആ അപ്പിയറൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റാത്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത് അവർക്ക് അവർക്ക് അതിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവില്ല കാരണം അയാൾ എൻ്റെ മനസ്സിലല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അരപ്പണി ആശാനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അത് ചെയ്ത് കാണിച്ച് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ പ്രേതത്തിന് അപ്പിയറൻസ് പോലും ആദ്യം അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതായത് അത് ശരിയാവില്ല തടി മീശയും മുടി പഠിച്ചിട്ട് അയ്യോ തീവ്രവാദിനെ പോലെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അയാൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അയാളുടെ രൂപം വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടിയാണെങ്കിലും പ്രേതമാണെങ്കിലൊക്കെ എത്തിയത് എൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് തോന്നിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല പണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ജോലി ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഥ വന്ന് പറയും ചുമ്മാ കയറി അഭിനയിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെപ്ത്ത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് പണ്ടതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ റിസൾട്ടും കൂടും അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരിക്കലും നായകനെന്നോ ഉപനായകനെന്നോ വില്ലനെന്നോ കൊമേഡിയനെന്നോ ഞാൻ പ്രാക്കറ്റായിട്ട് വിളിക്കാറില്ല ആക്ടറാണ് അത് വെള്ളം പോലെയാണ് അത് ഗ്ലാസ് രൂപത്തിലും പ്ലേറ്റ് രൂപത്തിലും ഒക്കെ ആവണ്ടേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നായകനായിരിക്കും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നായകൻ ചെയ്യും വില്ലനായിരിക്കും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വില്ലൻ ചെയ്യും അതല്ലാതെ നായകൻ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സിനിമയ്ക്ക് അകത്തുള്ള സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ആ ഗ്രൂപ്പിലെ സിനിമകൾ സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സിനിമകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ഹീറോ ലെവൽ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ അവൻ്റേതായ സ്പേസും എനിക്ക് എൻ്റേതായ സ്പേസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റേതായ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രഞ്ജിത്തായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പടം ചെയ്യുന്നു അത് ഗ്രൂപ്പ് ജനിക്കുകയും പിന്നെ വേറെ പാത്തിലൂടെ പോവുകയും വീണ്ടും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിച്ച് പടം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ കൂ എപ്പോഴും നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് എന്തായാലും സിനിമകൾ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഭാവിയിൽ അനുഭവമായിട്ടുള്ള നല്ല സിനിമകളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും അവനും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണെങ്കിലും ഓഡിയൻസിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്ക പ്രതീക്ഷ തെറ്റിക്കാത്ത സിനിമകളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വരും to the show filmy basar and ultimate entertainment updates from movies oh yeah is amla gift sponsor in cuties 90s and reha wedding center talasheri aanu so nammal idi movie visheshangal okke irunnu nammal nerthu kettu irunnu adhe avasanichittilla so back to idi movie visheshangal ee appearance inde kaaryathil satyam paranjanengil directors angane edavadarilla karena adinulla freedom enikku tararunde അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സാർ ഇത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ അവരുടേതായ ശേഷം പറയാം അയ്യോ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ അവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാക്സിമം എന്നെക്കൊണ്ടുള്ള എന്തൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ചെന്ന് നിൽക്കുക പിന്നെ അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടു ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമൊന്നും അല്ല വൈഫിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചിട
ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ പോലും അധികം കേൾക്കാത്തൊരു വേർഡാണ് മെൻ്റലിസ്റ്റ് ഒരാളുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ അയാൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്കറിയില്ല ഇയാൾ അത്യാവശ്യം യു എസ് എലും യു കെയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ലുക്കിൽ എന്തായാലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ സംവിധായകൻ സാജിദ് എനിക്കങ്ങനെ പുതിയൊരു സംവിധായകനായിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതെന്തോ അതെന്താ അതൊന്നും അതൊന്നും ആ ഒരു ഫീലൊന്നും അല്ല പുതിയത് പഴയതെന്നുള്ളൊരു ഫീലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കാരണം ഇതിനകത്തെല്ലാം കംഫർട്ട് സോണാണ് ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ സംഭവം ഹാപ്പിയാണ് അതല്ലാതെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഈഗോയോ കാര്യങ്ങളോ ഇതെന്തെന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്തതാണ് ഇവനെന്തോ മണ്ടത്തര പറയണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഞാനും ഇയാൾ എന്തെന്നും മാങ്ങാത്തില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ഇയാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൗഹൃദം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇടപോട ബന്ധം നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര സുഖമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അപ് അപ്പം എന്താ ഗുണമെന്ന് പറയും മാക്സിമം നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഇല്ല അവനെന്ത് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത എല്ലാം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എപ്പോഴും നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് ആകുമ്പോൾ നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും നല്ല എന്താ പറയുക അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലല്ല ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരം പിന്നെ ദുബായ് കൊച്ചി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് രാഹുൽ രാജാണ് ഒരു അടിച്ചുപൊളി മ്യൂസിക്കും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആർ ആറും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രാഹുൽ രാജൊക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് നമ്മളിത് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയൊരു ക്യാമറമാനാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാജിദിനെ കൈ ഓക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ വേറൊരു വേറൊരു സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സിനിമയ്ക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ആര് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറമാനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുജിത് സാരക്ക് മലയാളി പയ്യന അവൻ ചെന്നൈയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം അവൻ്റെ ടോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സാജിദിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സാജിദ് നമുക്ക് ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ ക്യാമറമാൻ ഡ്രക്ക് ഇഡ്ഡിലും കഷിയാണ് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചു സാജ് സുജിത്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്തിരുന്നത് ബ്രില്യൻ വർക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക ഗംഭീര സിനിമകൾ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറമാനാണ് സുജിത് സാരംഗ് സിനിമ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവർ കാണണമെന്നില്ല അതൊന്ന് കാരണം അവർ തന്നെ നിശ്ചയിക്കും പോസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് സിനിമ അതിൽ നിന്ന് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ കാണേണ്ട സിനിമയാണോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഇത് ഞാൻ കാണേണ്ട സിനിമയാണോ എന്ന് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇടിയാണെങ്കിലും പ്രേതവും കാണും അത് ഞാൻ പോലും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല എപ്പോഴും ഒരു ഞാൻ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സംവിധായകരും ആക്ടറും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും സജഷൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് അയച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സജഷൻസ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ മലയാളികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് പോരാ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം കാരണം അമ്മാതിരി വിഷ്വൽ സെൻസും കാര്യങ്ങളും ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ അവനറിയാം എൻ്റെ എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ ആക്ടറിന് അത്രയേറെ ചിലപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത് സംവിധായകനുണ്ടാവും പക്ഷേ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറവുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് പ്രേതം അങ്ങനെയല്ല അത് ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ പടവും കൂടി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുക അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാപ്ഷൻ ഇടി കാണാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ കാണാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ വേണം
ബോഡിയാക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ മൂവീസ് മൂവിയോടുള്ള അല്ലെ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റോൾസ് എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു സ്പേസും ഒരു മാർക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് എനിവേസ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫിൽമ് ഈ ബസാറോട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ക്യൂട്ടീസ് നൈറ്റീസ് ആൻഡ് റീഹാവ് വെഡിങ് സെന്റർ തലശ്ശേരിയാണ് വീണ്ടും ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടിൽ ദിസ് നിഷ ആൻഡ് റേഷ്മ സൈനിങ് ഔട്ട്